Hello friends, this is Anto and this is a part 2 tutorial in Shishaw. I'm here Anto Sujesh and this is a website, websites and blogs. For more program videos, please visit my box and website. Please subscribe on YouTube if you like those videos. Okay guys, I'm going to teach Tamil Nadu. Sorry, I'm going to discuss it. And... In the last video, I'm going to create a page. So, I'm going to create a page. கிரேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நமக்கு தேவை விஷுவல் வெப் டெவலப்பர் ஸோ விஷுவல் வெப் டெவலப்பர் மைக்ரோசாஃப்ட் வெப்சைட்லேயே அஃபிஷியலாக ஃப்ரீயாக இருக்குது உங்களுக்கு ரெண்டு தான் போகிறோம் ஒன்று வந்து விஷுவல் வெப் டெவலப்பர் இன்னொன்று வந்து எஸ்கியூல் சர்வர் ஸோ ரெண்டுத்தையும் மைக்ரோசாஃப்ட் வெப்சைட் வெப்சைட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க நார்மல் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண் இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி தான் ரொம்ப கஷ்டமாகலாம் இருக்காது ஜஸ்ட் என்னுடைய விஷுவல் வெப் டெவலப்பர் ஓப்பன் பண்ணேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன் ஒரு புது ஃபைல் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் ஃபைலில் போய்ட்டு நியூ வெப்சைட் நாட் எ ப்ராஜெக்ட் நியூ வெப்சைட் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு இப்போ இந்த டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆயிரும் இல்லை ஏஎஸ்பி டாட் நெட் வெப்சைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே ஃபைல் சிஸ்டம் மாற்றக்கூடாது அண்ட் லாங்குவேஜ் வந்து இப்போ நம்ம ஷீ ஷாப் யூஸ் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு விஷுவல் பேசிக் தெரிஞ்சதுன்னா யூ கேன் யூஸ் இட் பட் நான் வந்து விஷுவல் ஷீ ஷாப்பை தான் செய்ய போகிறேன் அதனால் விஷுவல் ஷீ ஷாப் இது வந்து உங்களுடைய டேரக்ட்ரி இப்போ நம்ம இப்போ ஒரு வெப்சைட் தான் செய்ய போகிறோம் ஐ மீன் வெப் அப்ளிகேஷன் ஸோ அது எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகணும் அப்படின்றத நீங்கள் இங்கே முடிவு பண்ணிக்கலாம் உங்கள் டிஸ்டாப்லேயோ இல்லை உங்கள் மை டாக்குமெண்ட்ஸ்லேயோ இங்கே எல்லாம் எங்கே வேணால் நான் என்னோட மை டாக்குமெண்ட்ஸில் இப்போ போட போகிறேன் அதுக்கு நான் பேர் வந்து ப்ராஜெக்ட்னு கொடுக்குறேன் ப்ராஜெக்ட் ஓகே ஜஸ்ட் கிளிக் ஓகே ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு கிரேட் ஆகிடும் கிரேட் ஆகிடுச்சு உங்களோட எல்லா ரைட் அண்ட் சைடில் சொல்யூஷன் எக்ஸ்ப்ளோரர் அப்படி ஒரு அப்படின்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது அது கீழே மூணு ஃபைல் கிரேட்டாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட இன்ட்ரோடக்ஷன் நீங்கள் அதை அப்படி கிரேட் கிரேட் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு இதான் உங்களுக்கு ஓப்பனாக இணைக்கும் நான் ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்கும் ஸோ இந்த சென்ட்ரல் பொசிஷனில் இருக்கிறது தான் இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய வெப் அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் மூணு வியூ இருக்குது ஸ்ப்ளிட் வியூ டிசைனர் வியூ அண்ட் சோஸ் வியூ இப்போ நம்ம இருக்கிறது சோஸ் வியூ ப்ரோக்ராமேட்டிக்காக இருக்குது ஸ்ப்ளிட் வியூ ப்ரோக்ராமேட்டிக் ப்ளஸ் அது அதோடைய விஷுவலைசேஷன் இப்போ இந்த டிவிஷன் இருக்குது பாருங்கள் இந்த டிவிஷனை நம்ம வந்து இங்கே விஷு ஒரு விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும் கிராஃபிக்கல் மாடலில் ஸோ அதுதான் டிசைன் அறிவியூ ஸோ ஸ்ப்ளிட் வியூனால் ரெண்டுமே இருக்கும் டிசைன் அறிவியூனால் வெறும் அந்த கிராஃபிக்கல் கோடோடைய கிராஃபிக்ஸ் மட்டும் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் நம்மளுக்கு ஸோ அதோடைய ரைட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் டூல்ஸ் இருக்கும் நிறைய டூல்ஸ் ஸோ இப்போதைக்கு நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல ஏன்னா இல்லை எல்லாத்துலேயும் நிறைய டூல்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒன்று ஒன்றா தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தால் டைம் ஆகாது நான் வந்து கண்டிப்பாக எல்லா கண்ட்ரோல்ஸையும் டிசைனை அப்போது யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அப்போது ஒரு ஒரு கண்ட்ரோலை பற்றியும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸில் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதை எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி தான் மேலே நார்மல் சாஃப்ட்வேர்ஸில் இருக்க மாதிரி தான் டூல்ஸு ஃபார்மேட்டு டிபோக் பில்டு வெப்சைட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் யூஸ் பண்ண அதை கற்றுக்கலாம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் சொல்யூஷன் எக்ஸ்ப்ளோரர் இருக்குது அண்ட் டேட்டா பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரர் இதுவும் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது கற்றுக்கலாம் ஸ்டார்டிங்கை சொல்லி கன்ஃபியூஸ் பண்ண விரும்பல அண்ட் கீழே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ இதுவும் நான் சொல்கிறேன் என்னென்ன மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறது வந்து ஃபஸ்ட் நான் வந்து இதில் ஹலோ வேர்டுன்னு கொடுத்துட்றேன் ஜஸ்ட் நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அந்த டிவிஷனில் வந்து ஹலோ வேர்டுன்னு டைப் பண்ணுறேன் ஹலோ வேர்டு ஜஸ்ட் நான் சேவ் பண்ணிவிட்டேன் அதில் ரைட் கிளிக் பண்ணி வியூன்னு ப்ரௌசர் இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம செஞ்சதை வந்து ஹலோ வேர்டுன்னு சொல்லி சொல்லி டைப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை நான் ப்ரௌசரில் பார்க்க போகிறேன் வியூன் ப்ரௌசர் இப்போ என்னோட ப்ரௌசர் லோட் ஆகுது அதெல்லாம் ஹலோ வேல்டுன்னு வந்துருச்சு அண்ட் இது லோக்கல் லோஸ்ட் அண்ட் இதோடைய போர்ட் நம்பரில் ரன் ஆகுது இந்த இதோடைய இன்ஃபர்மேஷன் நான் உங்களுக்கு லேட்டராக சொல்கிறேன் நோ ப்ராப்ளம் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம இதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் ஹலோ வேல்டுன் ஓப்பன் ஆகிடு தெரியுது ஸோ நாங்கள் ஈஸியாக டைப் பண்ணது ஜஸ்ட் வருது ஒரு வெப்சைட் மாதிரி ஆக்சுவலி நம்ம இப்போ வெப்சைட் செய்ய போகிறதில்ல ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் செய்ய போகிறோம் ஸோ லெஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதை ஜஸ்ட் அந்த வெப் ப்ரௌசரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே இது அப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ இது இதுக்கப்புறம் நான் வந்து மாஸ்டர் பேஜ் அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட்
ஸோ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டெம்ப்ளேட் ஒரு ஃபைல் இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு ஃபைல் அந்த ஒரு ஃபைலோடைய பேக்ரவுண்டை பிளாக்லேருந்து ஒயிட்டுக்கு மாற்றிட்டிங்கன்னா அந்த அந்த ஃபைவ் ஃபைல்ஸ் இருக்குது தெரியுமா உங்கள் வெப்சைட்டில் அந்த அந்த அஞ்சு பேஜோடைய பேக்ரவுண்டும் சேஞ்ச் ஆகிடும் அந்த ஒரு டெம்ப்ளேட் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணாலே ஸோ வெப்சைட்டில் டெம்ப்ளேட்டுன்னு சொல்கிறத இதில் வந்து நம்ம மாஸ்டர் பேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி தான் ஏன்னா நம்ம வந்து நிறைய பேஜஸ் க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ அதில் ஒரு ஒரு பேஜுக்கு நம்ம போய் மா பேக்ரவுண்ட் கலர் மாற்றிட்டே இருக்க முடியாது ஸோ இந்த மாஸ்டர் பேஜில் மட்டும் நம்ம அதோடய பேக்ரவுண்ட் கலரை மாற்றிட்டு மாற்றிட்டோம்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ண போ போக போகிற எல்லா பேஜோட பேக்ரவுண்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிடும் நம்ம எதுவும் பண்ண தேவையில்ல ஐ மீன் அப்டேட் ஆகிடும்ன்றேன் ஸோ அதனால தான் மாஸ்டர் பேஜ் க்ரியேட் பண்ணுறோம் நான் இப்போ பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரியும் ஃபஸ்ட்டு நான் மாஸ்டர் பேஜை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த மாஸ்டர் பேஜில் ஒரு பேனர் போட்டுடுறேன் அப்புறம் அந்த பேனர் அப்புறம் நான் வந்து நிறைய பேஜஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்போ உங்களால் வந்து ஒரு கிளியராக விஷுவலைசேஷனுக்கு வர முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் அந்த என்னுடைய டாப்பில் போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் ஆட் நியூ ஐட்டம் ஸோ இங்கே மாஸ்டர் பேஜ் அப்படின்னு ஒரு இருக்குது பாருங்கள் ஆக்சுவலி இங்கே நிறைய பேஜ் இருக்கும் ஸோ நம்ம லெட்டர் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு மாஸ்டர் மாஸ்டர் டாட் பேஜ் ஸோ மாஸ்டர் பேஜை கிளிக் பண்ணோன்னா கீழே நேம் வந்து மாஸ்டர் பேஜ் டாட் மாஸ்டர்ன்னு இருக்கும் டாட் மாஸ்டர்ன்றது இதோடய எக்ஸ்டென்ஷன் ஸோ இதில் நீங்கள் கையை வச்சுடாதுங்க இந்த மாஸ்டர் பேஜ் இருக்குல்ல ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன வேணால் கொடுத்துக்கலாம் நான் வந்து டிஃபால்ட்டாக மாஸ்டர் பேஜ்னே கொடுத்துட்றேன் அண்டு இது விஷுவல் ஷீ ஷாப் லாங்குவேஜ் அண்ட் பிளேஸ் அ கோட் இன் செப்பரேட் ஃபைல் இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஃப்யூச்சரில் இது யூஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதை என்னன்றதை சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் ஆடிட் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா மாஸ்டர் பேஜ் ஆட் ஆகிடும் அண்ட் நம்ம இந்த வெப்சைட்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதில் மூணு ஃபைல் இருந்தது நியா பார்த்திங்கன்னா டிஃபால்ட் டாட் எஸ்பிஎக்ஸ் ஆப் அண்ட் டஸ்கோட் டேட்டா வெப் டாட் கான்ஃபிக் இந்த மாஸ்டர் டாட் பேஜ்ன்றது இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ண க்ரியேட் பண்ணாது ஸோ இந்த வெப் டாட் கான்ஃபிக்ன்ற ஃபைல் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இது இதையும் அண்ட் ஆப் அண்ட் டஸ்கோட் டேட்டான்ற ஃபைலையும் பற்றி நான் லேட்டராக சொல்கிறேன் ஸோ இந்த டிஃபால்ட் டாட் எஸ்பிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல சம் லிப்ஸஸ் இருக்குது பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஃபைல் உங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் இது வந்து கோட் பிகன் ஃபைல்னு சொல்லுவாங்க இதை இது எதுக்குன்னா வந்து ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராமேட்டிக்காக இப்போ நம்ம ஏதாவது ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்போனா அந்த கோடிங்கை வந்து இதில் அடிப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து எப்படியும் ஒரு சிக்ஸ் வீடியோஸ்க்கு வந்து நான் எப்படியும் வந்து எந்த கோடிங்கும் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல ஃபுல்லாக கிளிக் அண்ட் ட்ராகி ட்ராகிங் தான் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம எதுவும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ நம்ம ப்ரோக்ராமேட்டிக்காக போகும்போது நான் உங்களுக்கு இது என்னன்றதை யூஸ் சொல்கிறேன் க்ளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் நான் இப்போ அதை மினிமைஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ நம்ம மாஸ்டர் பேஜை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு நம்ம வந்து கோட் வியூவில் இருக்கோம் இது ஃபுல்லாகவே இந்த கோட் எல்லாமே நம்ம ஜென்ரேட் ஆனது ஆட்டோமேட்டிக்காக விஷுவல் வெப் டெவலப்பர் நம்மளுக்கு ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கு ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ஹெச்டிஎம்எல் டேக்ஸ் தான் நிறையா இருக்கும் அண்ட் சம் ஆஃப் த ஏஎஸ்பி ஏஎஸ் டே ஏஎஸ்பி டேகும் இருக்கும் இப்போதைக்கு நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறது இல்லை ஏன்னா இப்போ நம்ம கிளிக் அண்ட் ட்ரா தான் பார்க்க போகிறோம் ஈஸியாக செய்கிறது அதுக்கப்புறமா ப்ரோக்ராமேட்டிக்காக போகலாம் அண்ட் இது ஸ்பிளிட் வியூ இது ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இங்கே ப்ரோக்ராமேட்டிக்காக இருக்கும் அந்த ப்ரோ அந்த ப்ரோக்ராமோடைய விஷுவலைசேஷன் இங்கே இங்கே தெரியும் இந்த டிசைன் அர்வியூவில் அண்ட் இது ஃபுல்லாகவே டிசைன் அர்வியூ ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் என்னுடைய லெஃப்ட் அண்ட் சைடில் ஹெச்டிஎம்எல் டேக் இருக்கு இல்லையா அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவிட்டு அங்கே டேபிள் இருந்தது ஸோ அந்த டேபிளை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி என்னுடைய இந்த டிசைனர் டிசைனர் வியூவில் போடுறேன் ஓ சாரி இமேஜை போட்டேன் ஜஸ்ட் டெலிட் பண்ணிவிட்டு டேபிள் ஓகே வந்துடுச்சு ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ இன்டூ த்ரீ இருக்குது த்ரீ ரோஸ் அண்ட் த்ரீ காலம்ஸ் எனக்கு கடைசியில் ரோவில் வந்து ஒரே ஒரு செல் இருந்தால் போதும் அதனால் நான் மொத்தமாக செலக்ட் பண்ணி அதை வந்து ஒரே செல் ஆக்கிடுறேன் மெர்ஜ் பண்ணிடுறேன் அதே மாதிரி தான் டாப்லேயும் ரைட் கிளிக் பண்ணி மாடிஃபைட் வெட் செல்ஸ் ஓகே டேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு மூணு ரோஸ் இருக்குது எஸ் அண்ட் மேலே பார்த்திங்கன்னா கண்டென்ட் ப்ளேஸ் ஹோல்டர் அதை கிளிக் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி கட் பண்ணிடுங்க ஸோ உங்களுக்கு இந்த டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் நீங்கள் ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்ல ஜஸ்ட் கிளிக்
ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா சொல்யூஷன் எக்ஸ்ப்ளோரர் கீழே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறைய அந்த பர்டிகுலர் இமேஜ் ஆப்ஜெக்டோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இமேஜ் யூஆர்எல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இந்த லிப்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டெலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இப்போ கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ராஜெக்டில் எத்தனை ஃபைல் இருக்குது நாலே நாலு ஃபைல் தான் இருக்குது இமேஜ் ஃபைல் எதுவுமே கிடையாது அதனால தான் இங்கே வந்து இமேஜ் ஃபைல் எதுவுமே டிஸ்பிளே பண்ணலை இது வரைக்கும் ஸோ நம்ம இமேஜ் ஃபைலை வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்தால் தான் இங்கே அது தெரியும் ஏன்னா இங்கே வந்து இமேஜ் ஃபைலை மட்டும்தான் நம்மளால் ப்ரூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ அதனால் என்ன என்ன பண்ண போகிறேன் முதல்ல நான் வந்து என்னுடைய டெக்ஸ் டெஸ்க்டாப்பில் ஒரு இமேஜ் ஃபைல் வச்சுருக்கேன் அந்த இமேஜ் ஃபைலை விஷுவல் வெப் டெவலப்பர் மூலயமா என்னுடைய ப்ராஜெக்ட் கூட ஆட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து என்னுடைய இந்த இமேஜில் வந்து அந்த இமேஜை அட்டாச் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ அதை நான் பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட் கேன்சல் இட் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணுன்னா என்னுடைய டெஸ்க்டாப்பில் ஆல்ரெடி நான் அதை செஞ்சு வச்சுருக்கேன் என்னுடைய பேனர் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த பேனரை தான் நான் வந்து என்னுடைய பேஜில் எடுத்துகிட்டு வர போகிறேன் அதுக்கு நம்ம பண்ண வேண்டியது அந்த சொல்யூஷன் எக்ஸ்ப்ளோரில் டாப்பில் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆட் எக்ஸிஸ்டிங் ஐட்டம் நாட் நியூ ஐட்டம் ஆட் எக்ஸிஸ்டிங் ஐட்டம் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த டேலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் ஜஸ்ட்டு நான் நான் என்னுடைய டிஸ்டாப்பில் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் நீங்கள் எங்கே வச்சுருக்கீங்களோ அதை ப்ரௌஸ் பண்ணி எடுத்துக்க வேண்டியதான் பேனர் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த பேனர்ன்ற இமேஜ் ஃபைல் இப்போது இங்கே வந்துருச்சு இப்போ நம்ம வந்து இந்த இமேஜ் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி போட்டோம் இல்லையா இங்கேருந்து அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கீழே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போனீங்கன்னா இமேஜ் யூஆர்எல் இருக்கும் ஸோ இப்போ கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த பேனர் டாட் பிஎன்ஜி அப்படின்னு ஒரு ஃபைலில் இங்கே இருக்கும் அது ஏன்னா இங்கே நம்ம இப்போ இன்செட் பண்ணனால தான் இங்கே இப்போ தெரியுது ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய மாஸ்டர் டாட் வந்து அந்த இமேஜ் பேனர் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் தெரியும் உங்களுக்கு ஓகே இப்போ அதை சேவ் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணிவிட்டு உங்களை சொல்யூஷன் எக்ஸ்ப்ளோரருக்கு வாங்க இப்போ இங்கே வந்துட்டு ப்ராஜெக்டை கிளிக் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆட் நியூ ஐட்டம் ஸோ இப்போ நம்ம புதுசாக ஒரு பேஜ் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதாவது இன்செட் பேஜ் ஜஸ்ட் அந்த வெப் ஃபார்மை கிளிக் பண்ணிவிட்டு டிஃபால்ட் டாட் டூன்னு இருக்குது டிஃபால்ட்டாக நான் வந்து அதை வந்து இன்செட் கொடுக்குறேன் இன்சர்ட் ஸோ இந்த பேஜில் தான் நம்ம வந்து ஒரு டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் இன்சர்ட் பண்ணுற பேஜ் ஸோ அதனால் தான் இன்சர்ட்னு கொடுத்துருக்கேன் ஓகே செப்பரேட் ப்ளேஸ் கோட் இன் செப்பரேட் ஃபைல்ஸு ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆட் இப்போது இன்சர்ட் டாட் ஏஎஸ்பிஎக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பேஜ் ஆட் ஆகிடுச்சு ஓ நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் அப்படின்னா என்னுடைய மாஸ்டர் பேஜையும் இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் இப்போ நான் கிரியேட் பண்ண இல்லையா அந்த பேஜையும் லிங்க் பண்ண மறந்துட்டேன் ஜஸ்ட் அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஏஸ்பேக்ஸ் பேஜை ரைட் கிளிக் பண்ணி டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஏஸ் டெலிட் இட் ஒன் மோர் டைம் கைஸ் பெர்ஃபார்ம் இண்டெக்ஸ் அண்ட் ப்ளேஸ் கோட் இன் செப்பரேட் ஃபைல்ஸ் அண்ட் இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் செலக்ட் மாஸ்டர் பேஜ் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணுறது மூலயமா இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிற பேஜையும் நம்மளுடைய மாஸ்டர் பேஜையும் நம்மளால் லிங்க் பண்ண முடியும் ஸோ இப்படி லிங்க் பண்ணுறது மூலயமா நம்ம வந்து மாஸ்டர் பேஜில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணுறோமோ அந்த சேஞ்சஸ் வந்து நம்முடைய இண்டெக்ஸ் டாட் ஏஸ்பிஎக்ஸ் அப்படின்ற பேஜ்லேயும் தெரியும் ஜஸ்ட் நான் இப்போ அதை கிளிக் பண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் என்னுடைய பேனர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ நான் கிரியேட் பண்ண போகிற அந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஏஸ்பிஎக்ஸ் அப்படின்ற பேஜ்லேயும் டிஃபால்ட்டாகவே வந்துடும் ஜஸ்ட் நான் இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த டேலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் எந்த மாஸ்டர் பேஜை வந்து நம்ம லிங்க் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஜஸ்ட் இந்த மாஸ்டர் பேஜை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா இப்போ கரெக்டாக நம்ம கிட்டே ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது இப்போ வேறு ஏதாவது நீங்கள் பேர் போட்டுருந்தீங்கன்னா அது வரும் ஐ மீன் ஒரே வெப்சைட்டில் வந்து ரெண்டு மூணு மாஸ்டர் பேஜஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் உங்களுக்கு எந்த மாஸ்டர் பேஜஸ் வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே ஸோ பார்த்திங்கன்னா இது ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராமேட்டிக்காக இது வந்து சோர்ஸ் வியூவில் இருக்குது ஜஸ்ட் டிசைனர் வியூக்கு வந்தீங்கன்னா உங்களால் இதை பார்க்க முடியும் பட் நான் வந்து அது என்னுடைய மோஸ் க்ரோசராக அந்த
insert data இப்போது அதை save பணிட்ட browser லவி பணிப் பாருங்க பாத்திக்கு நான் இங்கு வருங்க index.aspx இந்த banner வந்து என்னுடைய master pageல் இருக்கு banner இதில் link இருக்கு insert data இப்போது நாம் banner கிரைப் பண்டும் அடுத்துது வந்து sideல link கிரைப் பண்ணப் போரும் என்னுடைய master.page கு போயிட்டு என்னுடைய second rowல first cellல click பண்ணிட்டு left hand sideல வந்துருன்ன அதில வந்து navigation ஒரு tag இருக்கு அதை click பண்ணிட்டு அதில menu அப்படின் ஒரு area இருக்கு menu or tree உங்கள் சிறு என்னாம் போட்டுகலாம் நான் வந்து menu use பண்ணப் போறேன் அதை click பண்ணி just drag பண்ணிக்கு போட்டுகிறேன் drag பண்ணி போட்டும் இந்தமரியும் உங்களுக Click on Classic View and Colorful You can select anything like this I am going to click on Colorful Just click OK And click on this small arrow key You can click on this small tag You can open this small window You can go to Edit Menu Edit Menu You can click on the plus icon Add your root item You can click on the right hand side You can click on the text அப்படின் இருக்கும் அது select மனிடு நீங்கள் புதுசாக ஒரு இதைப் பண்ணுங்கள் insert just click ok இப்போது பத்திக்கு நான் insert என்று ஒரு ஏற்று tag மட்டாம் வந்துரும் actually இதை வந்து நம்ம root பண்ணம் வேண்டுது இருக்கும் எப்படினா திரும் edit மேனுக்கு போய்டு அது click மனிடு right hand sideல வந்துக்குனா image URL and navigation URL இருக்கு நம்முக்கு navigation URL தான் தேவே navigation வாது ellipsis click பண்ணிடு click பண்ணிடு நான் உனக்கு இந்த dialog box உன்னாக்கும் அதாவது இங்க என்ன pages இருக்கும் அதலா இங்க display ஆக்கும் அப்போ index insert click பண்ணா உடன்ன எனக்கு index அப்படின்று pageல் ஓடாக்கும் அதுதாய் பண்ணா சொல்லாப் பண்ணா index click பண்ணா எனக்கு இந்த index.aspx அப்படின்று page ஓப்பு just click ok and ok so இப்போம் வந்து நம்மலுக்கு link பணியாத்து இப்போம் அந்த close பணியிருக்கிறேன் so அதே மேறி உங்களுக்கு எத்தனை இது வேணுமோ அத்தனை இதா நீங்கள் வந்து இது பணியிக்கலாம் திரிம் இதை பண்டுரத்து முடியமா look at this நீங்கள் அதை image URLக்கு பட்டுக்கலாம் எத்தனவனா நீங்கள் create பணியிக்கலா அப்போம் உளுக்கு என்னுடைய கேட்டைகிறுக்கு கீல இது வந்துரும் I mean இப்போ இது வந்து triple E department நான் triple E department குல நரைய subjects இருக்கும் polytronics control system சு அந்தமரியான subjects இங்கு வரும் சு அந்தமரி roots sub roots இது இப்போம் உளுக்கு தேவேல் அப்படினா இந்த X icon கலிக்க மணிக்கினா என்னுடைய index.aspxல போய் உன்னிக்கு நான் அது அங்க update ஐருக்கும் insert update இருது இப்பு நம்ம master.pageல் செய்து index.aspxல வந்து update ஐடிச்சி இப்பு நான் save பண்ணிட்டு இதா run பண்ணிட்டு okay insert வந்திருச்சி என்னுடை mouse cursor மேலாக கொண்டு போன்னும் அது வந்து ஒரு hand mail மாருது இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படினா இங்கு link இருக்கு அப்படின் அர்த்தும் பருங்க என்று எது லோடாகுது page insert data okay guys இப்போ time ஐடிச்சி என்னு next videoல border color change பண்டுருந்து அதைப் பத்தி சொல்டேன் and என்னுடு third videoல வந்து நம்ம வந்து data as a handle போனாரம் செல்லாம் so இந்த இது CSS பாத்தாலே கொஞ்சும் boring அந்தார் இருக்கும் என்னுடு third videoல வந்து கண்டிப் பா Visit my videos on my website. Thank you for watching.